ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարը եւ ազգային անվտանգության ծառայությունը իրար հակասող հայտարարություններ են անում։ Ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը երկրորդ անգամ եւ վստահաբար պնդում է, որ ջամիտ կասկածներ կան, որ Հայաստանի հանրապետությունում հեղաշրջում էր նախապատրաստվում, որի փորձը կանխվել է։ Այս պնդումը երեք կառավարության նիստից հետո կրկին արել է Գրիգորյանը։ Իսկ նախորեին հիշեցնենք ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտարարեց, որ հեղաշրջման փորձ չի եղել, թե եւ ահացի հայտարարությունը վերաբերում էր կոնկրետ ահացը նախկին պետ Արթուր Վանեցյանին։ Հիշեցնենք, որ ազգային ժողովի իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Հրաչա Հակոբյանը ֆակտոր լրատվականի հետ զրույցում հայտարարել էր, որ ահացը նախկին տնորեն Արթուր Վանեցյանը պետական հեղաշրջում է նախապատրաստել, որի համար էլ պաշտոնանք է արվել։ դրանից հետո ահացան ուսումնասիրել էր Հակոբյանի հայտարարությունը եւ հանգեր եզրակացության, որ Վանեցյանի կողմից հեղաշրջման փորձ չի եղել։ Արմեն Գրիգորյանի խոսքերով նախկին իշխանությունը ողբերաբար փորձել է տորպեդահարել, օկտագորցելով գործիքներ եւ մարդկանց, շատ մարդիկ հետեւել են այդ գաղափարներին եւ փորձել քայլեր ցեռնարկել։ Գրիգորյանի խոսքերով նպատակի համար օկտագորցվել են տարբեր ուղիներ, սկսած ֆեյք նյուզից, մինչև իշխող քաղաքական թիմին սեվացնելը։ Ասելով որ պետական համակարգը չի աշխատելու, տնտեսությունը ծախողելու է, հողեր են հանձնվում։ Ազգային անվտանգության խորհրդի ղեկավարը հղում անելով ռուսական զլմաներում հարցազրույցների նշել է, որ երբ հողեր հանձնելու մասով Հայաստանի Հանրապետության երրորդ նախագա Սեր Սարգսյանին էին մեղադրանքներ ներկայացվում։ դրա համար հիմքեր կային։ Քաղաքագետ Հակոբ Բադալյանի խոսքերով, եթե գնահատում ենք իրավիճակը, ապա ահացը եւ անվտանգության խորհրդի քարտուղարի հայտարարությունների վերաբերյալ իրավիճակը ստացվում է տարօրինակ եւ մի քիչ էլ անդուրջ, որովհետեւ եթե եղել է պետական հեղաշրջման փորձ, ապա այդ փորձը պետք է ունենա իրավական հետևանք, քրիորեն հետապնդելի հետևանք, որովհետեւ հասկանալի է թե ինչ հանցագործության մասին է խոսքը։ Իսկ եթե չկանաման հետևանք, ապա հարց է առաջանում։ Թե արհասարակ ինչի մասին է խոսքը կամ նման փորձի հանդեպ ոչ համարժեք արձագանք է եղել։ Քանի որ անվտանգության խորհրդի քարտուղարն ասում է, որ նման փորձ է եղել, իսկ ահացան ասում է, որ նման տեղեկության չի տիրապետում, ապա իրավիճակն իսկապես տարօրինակ եւ անլուրջ է։ Ասաց Բադալյանը հավելելով որ ենթադրվում է որ անվտանգության խորհրդի քարտուղարի կողմից նման հայտարարությունները իրականում ունեն քարոզչական բնույթ արվում են քարոզչական նպատակներից ելնելով քաղաքական իշխանությունն այդ մասին խոսելով այդպիսով պատասխանում է իր հանդեպ քարոզչական տեղեկատվական այն փրոհներին որոնց մասին մենք բոլորս գիտենք ական ապեսենք լինում տեղեկատվական դաշտի մի զգալի մասից մեր դիտարկմանը Ամեն դեպքում հաշվի առնելով հանգամանքը թե ինչ կարգի բարձրաստիճան պաշտոնի է անում այդ պնդումը չպետք է դրան հաջորդի իրավական պրոցես եւ այնուամենայնիվ պարզի թե ինչի մասին է խոսում Արմեն Գրիգորյանը Բադալյանը պատասխանեց ես արդեն ասացի որ իրավիճակը բավական տարօրինակ եւ անլուրջ է եւ այդ մասին պետք է խորհել իսկ քաղաքական ղեկավարությունը պետք է պատասխանատու կերպով մտնա այս հարցին ու հստակ պատասխան տա Եղել է պետական հեղաշրջման փորձ, թե չի եղել։ Եթե եղել է, ապա տարօրինակ է ասել քրեական գործ հարուցելու կարիք կա թե ոչ։ Պետական հեղաշրջման փորձը աներկբա պետք է արժանանար այնպիսի արձագանքի, որի հետևանքներից մեկն էլ պետք է լիներ քրեական գործի հարուցումը։ Իսկ եթե ինչի մա քրեական գործ չկա, ապա հասկանալի չէ, թե ինչ պետական հեղաշրջման մասին է խոսքը։ Իսկ հաջորդ դարսն այն է թե ինչու է ահացան ասում որ տեղյակ չէ ի վերջո որ տեղ է ոչ կոմպետենտությունը եւ ոչ համարժեք վերաբերմունքը իրավիճակին ահացում թե անվտանգության խորհրդում այս հակադրությունները թողնում են բավական անլուրջ տպավորություն իրավապաշտպան արթուր սակունցը վստահաբար պնդում է որ գլխավոր դատախազությունն անհապաղ պետք է քրեական գործ հարուցի Արմեն Գրիգորյանի հայտարարության վերաբերյալ բավական անհասկանալի իրավիճակ է բայց եթե անվտանգության խորհրդի քարտուղարն է պնդում որ հեղաշրջման փորձեր եղել են դա նշանակում է որ դրա հետևում պաշտոնատար անձինք են եղել պաշտոն ճունեցողների կողմից պետական հեղաշրջման փորձ չի լինում հետևաբար գրիգորյանի հայտարարությունը պետք է դիտել հաղորդում հանցագործության մասին գլխավոր դատախազությունը պետք է անպայման ընթացք տա դրան նման հայտարարությունները չեն կարող իրավական հետևանք ունենան 
որի դեպքում միայն կարող են կակնկալել հստակություն, թե դա ում կողմից է կատարվել ինչ միջոցներով, ինչ մեխանիզմներով, նկատեց իրավապաշտպանը, հավելելով, եթե բարձրաստիճան պաշտոնատար անձը նման հայտարարություն է անում, ապա հանրությունը իրավունք ունի ստանալու օբյեկտիվ տեղեկատվություն, թե ինչ է կատարվում պետության ներսում, դա նաև կնպաստի պետության հանդեպ վստահությանը։ Իրավիճակը պետք է բացատրություն ունենա, հակառակ դեպքում բարարթող է ստեղծվելու մեկնաբանությունների շահարկումների համար։ Կլխավոր դատախազությունը անհապաղ պետք է քրիական գործ հարուցի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտողարի հայտարարությունների հիման վրա եւ հանձնարարի, որ քննությունը իրականացվի հատուկ քնչական ծառայության կողմից։ Եզրափակեց Սաքունցը։ Նյութի Աղփյուր, առաջին AM